fix our eyes towards Jesus because the earth is full with the glory of God. Nothing else matters. Nothing else matters. For the earth is filled with your glory. the earth is full with your presence and we ask that you would come down and meet us where we are Jesus nothing else we desire nothing else we see it's just your presence and to see you being lifted high and glorified Bring light to the darkness. 
that your name is what is greater tonight. Not our names, not our labels, Jesus, but you are greater. Prabhu Aap Mahane Aas.
as we declare that he is holy, that he is worthy, that he is being enthroned on the praises of his people tonight. We're declaring that he's worthy, that he's holy. How much more does he want us to speak and declare that he's worthy, that he's holy? registered in your brain till it is right a writing like a writing on your heart that Jesus is worthy just Jesus is holy he won't ever stop showing how worthy he is how holy he is so why should we ever stop singing why should we ever stop Holy is 
यही मांग रहे हैं
lift up our hands to heaven and our eyes to him and say, Thou, O Lord, on high above all the earth. Come on, sing it out to him. And thou art exalted far above all. Oh, sing for thou, O Lord, in the purple with all our hearts for thou And uh... 
believe tonight. I want you to lift up your hands tonight. I heard this word as I was sitting there. There, there is, there is going to be uh, an accident or a coming together of two elements of God tonight. आज रात परमेश्वर के दो धातुओं की परमेश्वर के दो मूल्यों का यहाँ एक मिलन होने जा रहा है इस ग्रेस एंड इस ग्लोरी उसकी करुणा और उसकी महिमा इस ग्रेस एंड इस ग्लोरी उसकी करुणा और उसकी महिमा इस ग्रेस एंड इस ग्लोरी उसकी करुणा और उसकी महिमा कमो लिफ्ट ऑफ योर हैंड सब लोग अपने हाथों को उठाए ही इज ऑलरेडी डूइंग समथिंग वो यहां कुछ कर चुका है आई सी हिज ग्रेस एंड हिज ग्लोरी मैं कहता हूं मैं मैं देखता हूं उसकी करुणा और उसकी महिमा कम ऑन सब मिलकर समथिंग इज हैपनिंग हियर यहां कुछ हो रहा है आज रात समथिंग इज हैपनिंग हियर टुनाइट आज रात यहां कुछ हो रहा है लेट्स जस्ट कट द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ मोमेंट जस्ट कट द इंस्ट्रूमेंट्स His grace, उसकी करुणा एंड इज ग्लोरी और उसकी महिमा फॉर दोज हुव लिव्ड जस्ट थिंकिंग अबाउट इज ग्रेस इट इज ग्लोरी टाइम फॉर यू मैन जो केवल अभी तक उसकी करुणा के बारे में सोच कर जिंदगी बिता रहे थे उनके लिए अब महिमा का समय आ गया है some of you have been living in that glory in that unseen realm of his glory and he's reminding you it's just because of me my grace that is upon your life that you are alive today aur aap mein se kuch log hain jo wo andhe ke tal par uski mahima ke tal par vaas karte hain unko dekh kar parmeshwar yaad dilata hai ki wo meri karuna hai jiske wajah se tum jeevit ho and i see the lord putting that together aaj main dekh sakta hu ki parmeshwar in dono ka milan kar raha hai consuming fire jala dene wali uski jwala come on some of you are already experiencing it आप में से कुछ लोग अभी से महसूस कर रहे हैं उसको आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माउथ जस्ट स्पीक मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आवाजों को उठाकर बोलना शुरू करें डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट पर्सन किसी और चीज का इंतजार ना करें अगले बन एवरीबॉडी इन दिस रूम इस इस कमरे के अंदर जो कोई है वो सब लोग एवरीबॉडी इन दिस रूम इस कमरे के अंदर जो कोई है वो सब लोग देयर इज समथिंग दैट द लॉर्ड इज रिलीजिंग टुडे आज कुछ है जो परमेश्वर यहां फैला रहा है जस्ट एज इट चेंज द लाइफ द पाथ एंड द पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ मोसेस मेनी ऑफ योर लाइफ विल चेंज टुनाइट जिस तरीके से उसने मूसा के और तरीके और हाल चाल को बदल दिया आप में से कई लोगों के हाल चालों को वो बदलेगा आज रात एंड द लॉर्ड सेज टू मेनी ऑफ यू टुडे दैट देयर विल बी अ न्यू पैटर्न एंड अ न्यू डायरेक्शन दैट आई एम टेकिंग यू थ्रू और आप में से कई लोगों को परमेश्वर ये कहता है कि एक नया तरीका होगा एक नया रास्ता होगा जिसमें मैं तुम्हें ले चलूंगा आई एम गोइंग टू मेक यू uncomfortable main tumhe aaram se bahar nikal kar lekar aa raha hu tonight aaj raat i sense the lord is just releasing that main ye mehsoos kar sakta hu ki parmeshwar aaj usko yahan prakat kar raha hai releasing that us cheez ko yahan prakat kar raha hai oh
Jesus. Tonight, that you would do a new thing in us. Continue to minister to us. Our beach, our sevakai, ko chalu rak. Even as the word is exposed. Jaise aaj apka vachan yaha bola jayega. Pray that we will not be done with the word, but the word will undo us. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वचन से आज हमें संतुष्टि नहीं, लेकिन वचन आज हमें जन छोड़ देगा। Tonight, आज रात, speak to us, तो हमसे बात कर, minister to us, हमारे बीच काम कर, rest on us, और आज हम पे तू आराम कर, in Jesus name, यीशु के नाम से, amen, amen, you can be seated. आप सब लोग बैठ सकते हैं। Amen। It's wow, just amazing to just be and just experience what the Lord wants to do in our lives। बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है कि हम उसको महसूस कर पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे दिलों जीवन में क्या करना चाहता है। We've come to Revelation chapter six। हम प्रकाशित वाक्य छठे अध्याय में पहुंच गए हैं। And this is one of the most boring chapters। और ये बिल्कुल भी ये अध्याय बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है उन अध्यायों में से एक है। some of us is going to be like we are watching a horror movie. और हम में से कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं आज जैसे हम कोई भूतिया पिक्चर देख रहे हैं। Till now you began to see, you enjoyed what was happening in four and five. अभी तक चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में आपने देखा और आपको मजा आया। उन सब में क्या हो रहा है वो देखकर। All that was happening in heaven, it was beautiful. स्वर्ग में जो जो हो रहा था वो बेहद खूबसूरत था। I don't want to invent something. मैं आज किसी चीज को किसी चीज की खोज नहीं करना चाहता। Neither I want to share something that will entertain you or interest you. और ना ही मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपको दिलचस्पी जगाए या आपको और उत्सुक करे। But I believe and I just pray that the Holy Spirit will minister faithfully. लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ और ये यकीन रखता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज यहाँ विश्वासीय योग के तरीके से हमारे बीच काम करेगी। So Revelation, when we when we started the book of Revelation, it started with this stunning vision of Christ. प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य की किताब के जब हमने शुरुआत करी थी, वहाँ पे एक अचंभित कर देने वाली मसीह का एक चित्र था। And then chapter two and three, we began to read the letters to the different seven churches. और दूसरे और तीसरे अध्याय में अलग-अलग सात कलीसियाओं को जो परमेश्वर ने पत्र लिखे थे वो हम देख सके थे। Chapter four and five, he just took us to heaven, gave us a glimpse of the holiness of God. और चौथे और पांचवें अध्याय में हमें स्वर्ग की ओर उठा ले जाया गया और वहाँ का एक दृश्य हमारे सामने प्रकट किया गया। And of all the creatures there who never cease to say holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is and is to come. और वहाँ पे हम देख सके कि वहाँ पे जीव जंतु और और वहाँ पे बुजुर्ग थे, बाकी सारे थे जो बार-बार निरंतर कह रहे थे कि पवित्र है, पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। And we began to also read of the one that sat on the throne। और उसके बाद हम वहाँ पे पढ़ते हैं उसके बारे में जो सिंहासन पर विराजमान है। And that you know that he held the scroll and it was sealed with seven seals। कि उस के पास एक नियमों की एक नियम थे जो सात मोहरों से जुड़े हुए थे। And no one was worthy to open those seals or break those seals। और उस उन मोहरों को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, उसके कोई लाये क्या योग्य नहीं था। Some of us who live in the contemporary version, no password. और आज के जो युग में जीवित हैं, उनके लिए मैं बताऊं तो उसका कोई पासवर्ड नहीं था किसी के पास। 
Jesus alone was the password. क्योंकि यीशु ही एकमात्र पासवर्ड था वहाँ का. Now I want you to understand Revelation chapter six, and as we, you know, read all the way to sixteen or even more, I want you to picture this in a very different way. मैं चाहता हूँ कि आप इसको जब हम छठे अध्याय को पढ़ रहे हैं, सोलवे वाक्य तक हम समझ रहे हैं, आप इस तरीके से इस चित्र की कल्पना करें. Can I have the next slide? क्या हम दूसरे स्लाइड तक बढ़ सकते हैं? How many of you have seen this thing? आप ऐसे कितने लोगों ने इसे एक वस्तु को देखा है? Have you ever seen this? क्या आपने कभी भी इस चीज को देखा है? Yes. They call it. They call it. I think the Goodyear blimp. मेरे ख्याल से इसको Goodyear blimp के नाम से इसको बुलाया जाता है. All right. I'll get to there, but just I want you to just start imagining. मैं वहाँ पे पहुँचूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जरा कल्पना करें। So how many of you been in a in a a football match or in a soccer match? आप ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल मैच खेल चुके हैं या उसमें live live not not television. आप live जाकर वो देख चुके हैं। How many of you been there? आप में से कितने लोग रह चुके हैं वहाँ? All right. Oh wow. Wow. Nobody. Wow. Just few of you guys. So I think that we need to play some football. Now, if you look into a football match, football match How many cameras do you think that uh, is there in that ground that captures the whole event? आपको क्या लगता है कितने कैमरास वहाँ मौजूद हैं जो उस पूरे इवेंट को देखते हैं उसको उसको प्रदर्शित करते हैं? How many? कितने हो सकते हैं? Like for for a football match. एक फुटबॉल मैच के लिए कितने हो सकते हैं? They say an average 60, 60 to 75, depending on the ground. उस ग्राउंड की सीमा के अनुसार उसके आकार के अनुसार करीबन 60 से 70 कैमरा वहाँ होते हैं। And suppose you are that cameraman. अब जरा सोच के देखिए कि आप वो कैमरा संभालने वाले व्यक्ति। All right, I know you guys are now like horrified. Oh, 60 cameras to buy. I don't have that faith. Just one camera. आप में से कुछ लोग चाहे सोच रहे होंगे साठ कैमरा कैसे संभालूंगा मैं कैसे खरीदूंगा इतना तो विश्वास नहीं है एक ही सही है। You and one camera. आप और एक कैमरा कल्पना करें। So you're sitting ten rows away from the ground. आप दस रो छोड़कर बैठे हैं उस ग्राउंड से। Somewhere right in the center of this ground. और मान लीजिए कि उस ग्राउंड के एकदम बीचों बीच उस मैदान के बीचों बीच आप। The perfect place to view the game. कि आप वहाँ से उस पूरे खेल को ढंग से देख सकते हैं उससे बेहतरीन जगह कोई नहीं। And then you begin to record what is happening over there. और उसके बाद आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। Forty-five minutes the first half and the second half, but ninety minutes of play. 45 मिनट और उसका पहला भाग, उसका दूसरा भाग, लेकिन 90 मिनट का कुल ये खेल होता है। And one of the teams win. और उसके बाद एक जो भागीदार होते हैं, वो जीतते हैं। Now I want you to again go a little higher, maybe about 20-30, you know, steps away, a little more higher, and begin to record the same event. अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से छोड़कर और पीछे जाकर कम से कम 20-30 कोस और ऊपर जाकर अब सोचिए कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। You're beginning to have a different perspective. अब आपका जो नजरिया है वो अलग है। What your camera records is the same event, the same place, the same ground, but from a different tangent. लेकिन आपका जो कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो वही खेल है, वही लोग हैं, लेकिन एक अलग जगह से वो रिकॉर्ड कर रहा है। Then you move from there and you sit on one side of the ground. अब आप वहाँ से हट कर कल्पना कीजिए कि उस मैदान के एक और छोर में आके बैठ गए। And you love to sit on the side where the team that you're supporting, so when they score the goal, you can see it. और आपको पसंद होगा कि आप जिस टीम के साथ हैं, वो टीम के बगल में आके बैठना, ताकि जैसे ही वो गोल मारे, आप उनको उनका प्रोत्साहन कर सकें। You begin to record the same thing, 45 minutes, the first half, 45 minutes, 90 minutes, the same. The same stuff, the same place, the same ground. You get a different dimension. 
of what is happening. देखिए अब आप फिर से वही उसी मैदान के उसी खेल उसी प्रतियोगिता और उस सब चीजों की आप फिर से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन आप एक अलग तरीके से एक अलग जगह से रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम थिंग यू कैन गो टू द अदर साइड एंड देन यू विल फील यू गेट बोर्ड बिकॉज़ एवरीवन इज रनिंग अवे फ्रॉम यू क्योंकि अब आपको लगेगा कि अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो आपको लगेगा कि सब लोग आपसे दूर हैं आप एक अलग एक अलग तरीके से उसी खेल को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं सेम कैमरा मैन द सेम कैमरा 90 मिनट्स ऑफ प्ले एंड यू गेट अ डिफरेंट टेंजेंट अब वही व्हाट इज हैपनिंग वही कैमरा वही खेल वही मैदान वही लोग वही नब्बे मिनट लेकिन आप दूसरी जगह से जब आप देखते हैं तो एक अलग नजरिया आपको दिखता यू सैट इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेडियम एंड यू फील दैट इज अब आप अलग अलग जगहों से उस खेल को रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको उन सभी जगहों में सबसे बेहतरीन लगती है बट डू यू नो दट द बेस्ट व्यू इज दिस व्यू लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे बेहतरीन जो दृश्य देखने को मिलता है आपको इस जगह से देखने को मिलता है बिकॉज फ्रॉम हियर दे रिकॉर्ड यू कैन सी बोथ द थीम्स not just one you can see you know exactly the whole game you have a different view of things when you look from above kyunki yahan pe jab aap unchai se dekhte hain aap un dono pratiyogiyon ko aap un dono dalon ko us pure khel ko achhi tarike se sabse behtareen tarike se dekh pate hain same football game same event same players same 90 minutes same cameraman सेम कैमरा और बात ये है ये वही प्रतियोगियां हैं ये वही गेंद है ये वही खेल है ये वही मैदान है और ये वही नब्बे मिनट है सो यू गेटिंग टू वॉच डिफरेंट परस्पेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग नजरिए से आप देख सकते हैं ईच ऑफ दिस कैमरा प्रोवाइड a unique contribution or you know some shots that cannot be seen in any other aur ye jo alag alag stal hai yahan se inka pratyek ek bhag hota hai jo wo de sakte hain ki us jagah se wahi cheez unko milegi kai aur se wo jagah ka nazariya nahi milega that is the book of revelation yahi prakashit vakya bhi hai john the apostle here यहू प्रेरित यहुन्ना यहां पर इज बिगिनिंग टू डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ दिस एंटायर थिंग यू नो वो यहां पे जो जो होता है उन सभी चीजों को सही मायने में लोगों के सामने रखना शुरू करता है समटाइम्स ही इज शोइंग यू अ वेरी पैनोरामिक व्यू समटाइम्स ही इज फोकसिंग ऑन वन थिंग वो कभी कभार आपको पूरा एक चित्र दिखाता है कभी कभार आपको एक छोटा उसमें से भाग दिखाता है। कभी कभार वो आपका ध्यान केवल एक मात्र व्यक्ति पर लेकर आता है वेन जॉन इज रीप्लेइंग दिस इज जस्ट लाइक दिस गेम यू नो इट्स नॉट इन ऑर्डर अब यहुन्ना जब इसको फिर से याद करता है इसके बारे में सोचता है ये भी इस गेंद इस इस पूरे खेल के समान है वो एक क्रमांक में हो ये जरूरी नहीं इफ यू पुट ऑल दीज वीडियो टूगेदर लाइक ऑफ ऑफ रेवल्यूशन इट विल बी लाइक इट्स द फर्स्ट क्वार्टर द लास्ट क्वार्टर देन इन मिडल इट्स इट्स ऑल जम्बल अब आप इस प्रकाशित वाक्य के हर एक चित्र को हर एक हर एक अंक को अलग अलग रख के देखे तब आपको लगेगा ये सब उलझे हुए हैं कोई समानताएं नहीं है इनमें एंड वी begin to see this all throughout revelation aur prakashit vakya ke sare adhyayon mein sare adhyayon mein hum ye dekhte hain and he begins to show us about two comings one the first coming of christ and second the second coming of christ aur yahan pe do aagman ke bare mein hum dekh sakte hain pehla aagman masi ka aur masi ke dusre aagman ke bare mein bhi hum dekh sakte hain so what is he trying to show us to yahan pe yahuna mein kya dikhana chahta hai i'm going to ask you मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आई टुक लॉर्ड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर क्योंकि मैंने इसकी तैयारी के लिए बहुत समय निकाला है सो इट्स बिटवीन तो अब ये किसके बीच में है द इवेंट्स दैट हैपन बिटवीन द फर्स्ट कमिंग एंड द सेकंड कमिंग ये पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच जो जो चीजें हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं Are you with me? क्या अभी तक आपको समझ में आ रहा है? Is that a good start? क्या अभी तक शुरुआत अच्छी है ओपन योर माइंड कि आपके दिल खुल जाए दिमाग रेवल्यूशन प्रकाशित मिले Amen. So John begins to do this. So Yahuna ऐसा करता है. 
John is saying, hey, I want you to see the glimpse, a glimpse of God, a glimpse of heaven, a glimpse of the judgment, a glimpse of all these things. यहुना कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक एक दर्शन मिले एक छोटे भाग मिले कि स्वर्ग में क्या होता है वो न्याय कैसा होगा वो न्याय का दिन कैसा होगा तुम इन सब के कुछ कुछ पहलू देख सको मैंने जब पहली बार ये प्रकाशित वाक्य पढ़ा मैं करीबन बेहोश सा हो गया था I was like, Can God become like this? और मैं सोच रहा था कि क्या परमेश्वर सही मायने में ऐसा भी बन सकता है you know, I, I thought he was cool. क्योंकि मुझे लगता था वो एक सरल अच्छा आदमी है and one day as i was you know i was just, just talking to the lord you know i was driving and i was just talking to the lord something aur ek din aisa hua ki main gaadi chala raha tha aur main parmeshwar se baat karne laga and i was just saying you know uh, you know i'm just asking something personally i was like lord lord how is this going to happen you know it's just a conversation aur main parmeshwar se kuch vyaktigat cheeze baat raha tha aur usse pooch raha tha ki khuda ye kaise hone wala hai ye kya hoga iska and i just began suddenly i asked a question like you know sometimes we have this question lord you know can i get married lord just before you come please come late but you know don't come too early kai kai baar aisa hota hai ki hum log kuch uth patan sawal karte hain parmeshwar se bolte hain ki khuda kya aisa ho sakta hai ki aapke aagman se pehle meri shaadi ho jaye but some of us say lord come today because tomorrow is my exams lekin hum mein se kuch log aise hain jo bolte hain ki khuda aap kripa karke aaj aa jao kyunki kal mera exam hai tomorrow i have to give the assignment kyunki mujhe kal assignment rakhna hai please take me lord aaj mujhe aap aake le jao all those who are doing assignment say amen jo the log assignment dekh rahe hain very weak amen say amen zara mazboot ho kar thoda come on you can do better amen aap isse behtar kar sakte hain so i was just talking to him and suddenly in my thought i was like god you were always cool maine main usse baat kar raha tha aur ekdam se mere dimag mein aaya parmeshwar aap hamesha se mast the ekdam and suddenly he showed the relationship between me and juda aur ekdam se usne mera aur jo juda ke sath mera rishta hai uske bare mein mujhe dikhaya i don't want to be just a cool dad dekho main ek mast pita ban ke nahi rehna chahta i want to be a dad that helps him grow like jesus main ek aisa pita banna chahta hu jo usko yeshu masi ki tarah aage bada kar sake and there are times that i tell him no ipad और कई बार ऐसा समय आता है जब मैं गुस्से से उसको बोलता हूं कि आईपैड नहीं मिलेगा ही लुक्स एट मी और वो मुझे मुझे देखता है एंड दोस आई स्टार्ट वाटरिंग और उसकी आंखों में से आंसू टपकते हैं एंड इफ आई लुक एट अनदर 30 सेकंड्स आई विल मेल्ट और अगर मैं 30 सेकंड और उसको देख लूं तो मैं पिघल जाऊंगा सो आई टेल इट अगेन बिफोर दैट नो और उससे पहले ही मैं उसको टोक देता हूं कि भैया नहीं मिलेगा नाउ आई कैन बी अ कूल डैड देखो मैं एक मस्त पिता बन सकता हूं you watch ab dekho you watch and when he tries to put his hand over fire ah, try 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 it try it chahe juda juda apne haath ko jalane ki koshish kare main chahiye to mast ban ke bol sakta hu tu kar ke dikh le no will i do that kya main aisa karunga there will be times that i would discipline कई ऐसे पल आएंगे जब मैं उसको अनुशासित करूंगा एंड सडनली द लॉर्ड टोल्ड मी दिस और उस समय परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला हैव यू एवर सीन दैट जीसस वाज अ मैन ऑफ लाफ्टर इट वाज ऑलवेज सेड ही वाज अ मैन ऑफ सॉरोस क्या कहीं भी तूने देखा है कि यीशु मसीह एक खुशहाल रहने वाला व्यक्ति था हमेशा उसको विलाप का पुरुष and all the time it was not his it was somebody else aur kai bar wo uske khud ke vilap nahi hote the wo kisi aur ke hote the so sometimes you know it's our emotions aur kai bar aisa hota hai ki wo hamari bhavnaye hoti and sometimes it's hard to even believe like lot of us don't even believe that jesus will come back aur kai bar dekho humme se kai log hain jo yakeen hi nahi rakhte ki yeshu masih wapas aayega because today are you this is my question that i ask myself am i going to allow god to define god or my culture 
मेरा सवाल मुझसे ये है आज के दिन कि क्या मैं परमेश्वर को ये अनुमति दूंगा कि वो अपने होने का मुझे मतलब समझाए या फिर मैं अपने संस्कृति को ये अनुमति देता हूं कि मेरा खुदा कौन है वो मुझे समझाए एंड देन व्हेन वी बिगिन टू रीड रेवलेशन देयर इज अ पॉइंट वी नीड टू मेक अ डिसीजन और जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं वहां पे एक ऐसा पहलू आता है कि हमें एक निर्णय लेना है so are you with me let's just go into let this is and i'll try to just see how simplify i can simplify it to you but this this whole chapter is divided into two two portions आइए मैं अध्याय की तरफ जाते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितनी सरल भाषा में समझा सकूं समझा सकूं ये जो अध्याय है ये दो भाग में बांटा गया है if you if you want the notes it's right down there in the I the uh, YouTube link. और अगर आपको इसके notes चाहिए तो वो हमारे YouTube link के नीचे description में. Yeah, है. so you can you know just take that and just uh, you know follow me as I teach. ठीक. आज जैसे-जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप चाहे तो वो लेकर उसके साथ रखकर आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. So first, like I said, it's two divisions. I'm going to ask you, especially the interns today. देखो मैं आज the interns and the worship team you guys got to be ready देखो आज मैं बहुत सवाल करने वाला है जो interns हैं और जो यहाँ पे आराधना के अगवा करने वाले लोग हैं आप लोग तैयार और चौंका ले रहे हैं और सिमियन भी so the first half it talks about the different riders like you different horses you know we begin to see different riders coming on those horses और जो पहला भाग है सध्याय का यहाँ पे अलग अलग घुड़ सवारों के बारे में यहाँ बोला गया है एंड देन इट टॉक्स अबाउट दो और उसके बाद बात की जाती है उन लोगों के बारे में so, जो छिपे हुए हैं सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट द फर्स्ट हॉर्स आइए देखते हैं यहाँ पे पहला जो घोड़ा है वो कौन सा और क्या है और द फर्स्ट सील इट्स कॉल द व्हाइट हॉर्स और जो पहला मोहर है वो इसको यहाँ पे सफेद घोड़ा श्वेत घोड़ा कहा गया यू हर्ड द व्हाइट हाउस दिस इज द व्हाइट हॉर्स आपने व्हाइट हाउस के बारे में सुना है ये सफेद घोड़े की बात सो कैन वी रीड दैट क्या हम पढ़ सकते हैं कैन समबडी जस्ट रीड इट लाउड रेवोल्यूशन इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल प्रकाश द्वारा के आपके बाइबल के अंदर ट्राइंग टू फाइंड इट जस्ट कम ऑन कैन यू हेल्प मी योर लाउड so the first horse when you begin to read the suddenly in your mind i think the first thing that comes is this must be jesus aur yahan pe jo pehla ghoda hai jaise aap iske bare mein dekhte hain sabse pehle dimag mein aata hai ki shayad ye yeshu hoga but this is the same thing you know it talks in revelation 1911 we can read that later but you know jesus is going to come on a white horse we remember that aur hame kyunki malum hai prakashit vakya 19 ke 11 mein hum wapas padhenge bhi isi ke bare mein darshaya gaya hai kyunki wahan pe likha gaya hai ki yeshu masi jo hai wo ek safed ghode par aayega but here it talks about some kind of political and military power lekin yahan pe kuch Uh, कुछ सेना के अनुसार जो शक्तियां हैं उसके बारे में दर्शाया गया है हेंस टॉक्स अबाउट द व्हाइट हॉर्स सो इट्स इट्स बेसिकली शोइंग दैट द वर्ड कॉन्कर टू कॉन्कर यहाँ पे एक शब्द के बारे में बोला गया है जो विजयता या फिर जो हासिल करने वाला है उसके बारे में बोला गया एंड ऑफ इट से राइट एंड ही केम आउट कॉन्करिंग एंड टू कॉन्कर वो यहाँ पे आखिर में आप देख सकते हैं उस वचन के आखिर में लिखा है कि वो विजयता के समान विजय प्राप्त करने के लिए निकला द सेकेंड हॉर्स अब उसका दूसरा वाक्य दूसरा जो घोड़ा है वहां पे कैन समी हेल्प मी रीड दैट जो 
जब उसने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना यहाँ आओ तब मैंने वहां एक अन्य घोड़ा निकलते हुए देखा जो आग के समान लाल रंग का था उसे जो उस पर बैठा हुआ था एक बड़ी तलवार दी गई थी तथा उसे पृथ्वी पर से शांति उठा लेने की आज्ञा दी गई सो वॉट वॉज द फर्स्ट हॉर्स अबाउट पहला घोड़ा किस बारे में था टू कॉन का right the second horse here it's about there's a complete social breakdown and persecution begins aur jo dusre ghode ki jab hum baat karte hain wahan aap dekh sakte hain ki yahan pe vilap shuru ho gaya hai yahan pe dand shuru ho gaya hai so the, the first one the first horse it talks about when he talks about the military and the political powers it's more about an international conflicts conflicts between nations पहला जो घोड़ा है वो उसकी बात जब करते हैं यहाँ पे देशों के बीच के देशों के बीच के जो युद्ध है उसके बारे में दिखाया गया है बट दिस इट टॉक्स अबाउट एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यू नो परसिक्यूशन विद इन लेकिन ये जो घोड़ा है ये यहाँ पे अपना व्यक्तिगत विलाप या व्यक्तिगत पीड़ा के बारे में दिखाता है वट इज द नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है वो देखते हैं इट्स द सो वट इज द फर्स्ट हॉर्स पहला घोड़ा कौन सा था द सेकेंड वन दूसरा कौन सा था थर्ड बाई द एंड ऑफ दिस यू विल बाय हॉर्स फॉर श्योर सो द फर्स्ट वन इज अ वाइट वन द सेकेंड वन इज अड वट इज द सेकेंड वन रेड यू शो रेड ओके गुड वट इज द थर्ड वन सिमियन ब्लैक कॉल लेकर See, and since everything here is black, it was easy for the black. All right. So, what is the third horse? Let's read that. Third horse. What are we going to read? Okay, I'll have to call somebody out. Wenny. Thank you. Hmm. जब उसने तीसरी मोहर थोड़ी तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना यहाँ आओ तब मुझे वहां एक घोड़ा दिखाई दिया जो काले रंग का था उसके हाथ में जो उस पर बैठा हुआ था एक तराजू था तब मैंने मानो उन चारों प्राणियों के बीच से यह शब्द सुना एक दिन की मजदूरी एक किलो गेहूं एक दिन की मजदूरी का तीन किलो जो किंतु तेल और दाख रस की हानि ना होने देना सो द राइडर ऑन दिस हॉर्स हैज अ बैलेंस और समथिंग कॉल एस खेल एंड दिस खेल इज नॉट यू नो नॉट इट डजेंट रिप्रेजेंट द स्केल ऑफ जस्टिस बट इट्स कॉल द स्केल ऑफ फैमिन और कैसिटी अब ये जो घुड़सवार है इसके हाथ में एक तराजू है अब ये जो तराजू है ये न्याय का तराजू नहीं है लेकिन ये आकाल या फिर कमी होने का तराजू है विच मीन्स इट टॉक्स दैट देर वुड बी ए टाइम वेन एवरीथिंग विल बी स्केर अब ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि एक ऐसा समय आएगा जब आकाल पड़ेगा हर चीज की कमी हो जाएगी विल बी लिविंग विल बी जस्ट लिविंग हैंड टू माउथ और हम बहुत ही कम या तंगी में जीना शुरू करेंगे। दे विल हैव बेरली इनफ टू सर्वाइव और उनके पास बहुत कम चीजें होंगी कि वो किसी तरीके से जीवित रहेंगे सो दिस टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक हार्डशिप और ये जो है वो एक आर्थिक संकट आर्थिक संकट के बारे में दिखा रहा है but everyone is not affected it says here the oil and the wine are untouched lekin yahan pe har cheez ki kami nahi hai har cheez mein kami nahi ho rahi dakharas aur jo tel hai usme koi kami nahi hoti what is the first horse mithun wait nice the next one agla what is the next one so what is the first horse pehla ghoda kaun sa tha the second one dusra You guys, let me just. I'm done. You guys are too good. Why don't you do this in internship? What is the third one? The fourth one? And what? What is the first one? What does it show? 
to conquer the second one to slay persecution right third scarcity and famine okay fourth let's read this yes Isn't this getting scarier? Abhi thoda daravana banta ja raha hai. It says like this they were given authority over a quarter of the earth. Yahan pe likha gaya hai ki prithvi ka ek bhag ka adhikar use diya gaya tha. And then to kill with sword, famine, pestilence. Wow. Usne ek chauthai bhag ko talwar, akal, mahamari tatha jangli pashu dwara nash karne ka adhikar diya. So everything here that you begin to read is connected to the past. and to the future dekho jo jo cheeze aap yahan pad rahe hain wo guzre hue kal aur aane wale kal se juda hua we can see the same thing that if you go home and read from ezekiel chapter uh, 14 21 aur aap ghar ja ke agar ezekiel ki kitab uska 14th adhyay uska 21th vakya se padhenge to dekh sakte hain you begin to see the same things ki wahan pe bhi yahi cheeze likhi gayi hai can you think of quarter of the earth just आप एक बार कल्पना कर सकते हैं कि एक चौथाई भाग इस पृथ्वी का खत्म हो चुका है नाश हो चुका है you know like i don't know how many people have died you know in the last so many years like the pandemic in 1918 they said it was about 20 to 50 million people died और मैं नहीं जानता पिछले सालों में कितने लोग मारे जा चुके हैं 1980 1980 के साल में जो बीमारी हुई थी उसके अंदर करीबन 20 से 50 लाख लोग मारे जा चुके थे And when AIDS... you know but 36 million people lost their lives aur kareeb 36 lakh log mare the aids ke karan and do we think that getting or you know like having more education can solve all of this aur kya hame lagta hai ki aur zyada gyan hasil kar lene se hame iske hum in cheezon ka ek sujhav nikal sakte hain during the uh, the nazi and the communist reign you know over 100 million people were killed नाजी और कम्युनिस्ट के समय में सौ लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे सो ऑल दीज राइजर्स दैट वी सी आर ब्रिंगिंग यू नो डिस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें जो हम देखते हैं वो विनाश आते हुए दिखा रहा है इवन लाइक हाउ मेनी इफ यू नो लाइक इन अफ्रीका स्पेशली साउथ सुदान द काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्स दैट हैपेंस देयर और आप में से कितने लोगों को पता है अफ्रीका के अंदर दक्षिणी सुदान के अंदर कितना ज्यादा उनके व्यक्तिगत परेशानियां हैं उस देश के अंदर एंड सो द नेक्स्ट सील आई वांट टू शो यू अब अब जो अगली मोहर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं So these are the seven seals I want you to remember. अब मैं चाहता हूँ कि आप ये याद याद रखें ये सात मोहरे हैं. What is the first one? पहला क्या था? The white rose, the second, the third, the fourth, the fifth. और जो पांचवा है. His souls crying out. ये आत्माएं हैं जो रो रही हैं विलाप कर रही हैं. Let's read. Um, Uh, verse 9 hum nova nova vakya padhenge wow jab usne panchvi mohar todi to maine vedi ke niche unki aatmaon ko dekha jinka parmeshwar ke vachan ke karan tatha swayam unhe di gayi gawahi ke karan vadh kar diya gaya tha Wow. How many of you want to be a mutt? अपने से कितने लोग हैं जो Jesus I love you. Let's read the next verse. Jesse, can you read the next verse too? Magla vaki me padenge. The crack. So the scene is completely changed. 
as he's like four and five from the throne room right it's a very different scene here dekho chauthe aur panchve adhyay se jo mahol hai wahan pe hum singhasan ki baat kar rahe the yahan pe jo mahol hai wo puri tarike se badal chuka hai see even in the old testament ab purane niyam mein bhi that the blood of the animal that was sacrificed was placed at the base of the altar jis pashu ki jis pashu ka vadh kiya jata tha jiska balidan diya jata tha uska lahu us vedi ke niche rakha jata tha the next slide agle slide mein padhenge yes while the world sees this you know the lives of those that have passed away as a waste god views their sacrifice as a sweet offering to him to his name dekho duniya jab shahido ki balidan shahido ke balidan ko tuch और बिना किसी उपयोग का देखती है परमेश्वर उनके बलिदान को उसके नाम के लिए जो की गई है एक मीठे एक मीठे अर्पण की तरह देखती है दिस दिस ह्यूज लाउड लॉर्ड होली इन ट्रू हाउ लॉन्ग बिफोर यू जज ब्लड ऑन दो डेल ऑन दी अर्थ और यहाँ पे देख सकते हैं गुहार लगाई गई है ऊंचे शब्द में कि कब तक सबसे महान प्रभु सच पर चलने वाले और पवित्र आप न्याय शुरू करने के लिए कब तक ठहरे रहेंगे वेन यू बिगिन टू सी ऑल द इवेंट्स दर है इन इंडिया ना राउंड देर आर टाइम्स राइट यू से लॉर्ड वेन कैन वी सी जस्टिस और हमारे भारत देश में या आसपास जो चीजें हो रही हैं आप में से कई लोग वो देखकर कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर कब ये समय आएगा कि आप न्याय करेंगे आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड बी पैसिव अबाउट इट मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस पर ठंडे पड़ जाए बट हियर वी बिगिन टू सी यू नो जस्ट that cry that is a loud cry and some of us are even like praying and it is our cry today lord when or यहाँ पे हम एक गुहार देख सकते हैं और हम में से भी कई लोग हैं जो ये गुहार कर रहे हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा कब ये होगा दिस इज वॉट द लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल एस थ्रू और इसके द्वारा परमेश्वर हमें ये बता रहा है नो इन जस्टिस इज इटर्नल की कोई भी अन्याय हमेशा के लिए नहीं है ही विल कम वो आएगा देर विल बी अ रेमेडी एक एक सुझाव होगा विल बी जस्ट एक न्याय होगा बट इट इज इन दिस टाइमिंग लेकिन वो केवल उसके समय के लिए एंड देन वी बिगिन टू सी द नेक्स्ट वर्स वर्स 11 कैन समबडी रीड वर्स 11 और उसके बाद हम 11वें वाक्य में देखते हैं अ वाइट रोब वहां पे उनमें से सबको एक सफेद वस्त्र दिया गया विच सिंबलाइज राइचियसनेस एंड विक्ट्री जो जीत और सच्चाई को प्रदर्शित करती है एंड दे वर गिवन रेस्ट और उनको वहां आराम दिया गया सी दे वर एंड गिवन अ टाइम टेबल देखो उनको कोई कोई समय का चिट्ठा नहीं दिया गया था वेन एवरीबडी क्राइड आउट हाउ लॉन्ग यू नो the god did not say oh let me show you my plans here's the chart how you you know you need to follow dekho jab ye guhar laga rahe the jab ye chilla rahe the ro rahe the parmeshwar ne ye nahi bola ki aao main tumhe apni yojana batata hu wahan pe aisa kuch bhi nahi hua but he gave them a robe and told them rest lekin wahan usne unhe ek vastra diya aur bola ki tum aaram karo and rest till when aur kab tak aaram karo rest till when their fellow brothers and servants will be killed and that number will be complete and god says i am coming tab tak aaram karo jab tak unke un sahkarmiyon aur bhaiyon ki tay ki gayi sankhya puri na ho jaye jinki hatya unhi ki tarah ki jayegi let's read verse 12 of hum barve vakya ko bhi padhenge somebody read verse 12 Thank you. You need to give a class for all our interns tomorrow. And when he opened the sixth, he was twelve. He says, "I looked and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as." भारवे वाक्य में लिखा है मैंने उसे छठी मोहर तोड़ते हुए देखा तभी एक भीषण भूकंप आया सूर्य ऐसा काला पड़ गया जैसे बालों से बनाया हुआ कंबल Have you been? An, I, I I think I remember telling you a story like long time years ago when I was in the 
Indian school in Bahrain. I was sitting near the window and suddenly like at about 12 to 1 in the afternoon, you know, just playing around and I looked and you know, and suddenly and I turned, it's dark, pitch dark. And maybe I remember this story before, many years ago, when I was in Bahrain, in the Indian school, I was sitting there at 12 o'clock, and 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 I was sitting there at 12 o'clock. And those two, three weeks, you know, every day or every two days, we would hear a message about his coming back. उन दो तीन हफ्तों में हम हर बार परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में हम सुनते थे। And I really panicked as I said, Oh my God, Jesus came and he's gone. और मैं अंदर ही अंदर काफी ज़्यादा संकोच में पड़ गया, घबरा गया कि यीशु आ गया और चला गया यार। And in my mind, I'm just like, Who would have gone? और मैं मनी मन सोच रहा हूँ कि कौन-कौन उसके साथ गया है? Have you been there at some point, like you suddenly hear in the middle of the night a trumpet is like, Oh, God, Jesus, has he come and gone? And in the middle of the night, you will be able to sleep in the night, and you will be able to sleep in the night, and you will be able to sleep in the night. Yeah, I've heard that so many times, like get up in the middle of the night and be like, God, you know. कई बार मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि मैं एकदम से रात को उठा आवाज हुई थी और शायद यीशु आ गया था। And here it begins to just speak about you know the the undoing of creation। और यहाँ पे जो रचना की गई थी उसको फिर से करने की बात की जा रही है। Earthquakes and darkness। यहाँ पे भूकंप आ रहा है, यहाँ पे अंधेरा छा रहा है। All the stable scientific laws go for a toss। हर वो जो सिद्ध की गई, जो विज्ञान के नियम हैं, वो सारे गलत ठहराए जा चुके हैं। Everything that was predictable till then collapses। हर वो चीज़ जिसको पहले से ही बताया जा सकता था, वहाँ पे उसका विनाश होते हुए हम देखते हैं। and then you begin to see the response that comes in verse 15. और उसके बाद हम पंद्रहवें वाक्य में उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हम देखते हैं। He talks about seven classes of mankind. Can you read that verse 15? यहाँ पे मनुष्य जाति के सात प्रकार के बारे में यहाँ बोला गया है पंद्रहवें वाक्य में। Can somebody read that? Kings of the earth, पृथ्वी के राजा, the great one, महापुरुष, the rich man, अमीर लोग Powerful one, Balavant, the mighty, every slave, every free man, hide themselves in caves and among the rocks of the mountains. यहाँ पे हम सात लोगों के बारे में देख सकते हैं जो तब पृथ्वी के राजा, महापुरुष, सेना नायक, संपन्न तथा बलवंत सभी दास तथा स्वतंत्र व्यक्ति गुफाओं तथा पहाड़ों के पत्थरों में जांच पे। For sixteen, just can you read verse sixteen too? सोले वाक्य को भी पढ़ेंगे। And they said to the mountains, Oh my God, fall on us and hide us from the फेस ऑफ़ हिम हु सिट्स हु सीरेड ऑन द थ्रोन वे पहाड़ों तथा पत्थरों से कहने लगे हम पर आ गिरो और हमें मेमने के क्रोध से बचा लो तथा उसकी उपस्थिति से छिपा लो जो सिंहासन पर विराजमान है। So it says that every class of mankind, from kings to the great ones to the mighty to the rich to the powerful to the slaves to the ones that are free, everyone will hide and say, hide us. From the one that sits on the throne. तो यहाँ पे मनुष्य जाति के हर एक प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बलवंत हो, महापुरुष हो, अमीर संपन्न या बलवंत, या फिर गरीब, या फिर दास हो, वो सब लोग छिप गए। That's why I told you that today you will be challenged. और इसीलिए मैंने आपको आज बोला कि आपको एक चुनौती दी जाएगी। Your view about Jesus will be challenged today. यीशु मसीह के बारे में जो आपका नजरिया है, उसको एक what is your view about him? You know of one who sits on the throne. But who brings God all the wrath? Do you know him? Many of 
was in our minds, including me for a moment. Like for so much time I thought, hey, you know, how, how could God, you know, bring that? How could God bring wrath on us? I and many people, many people can ask this question, that God, how can it be that you will be so much more than us? And okay, I understand that the God of the Old Testament, He was angry and judgmental, but the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the Old Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I call Jesus, He is angry and judgmental. But the God of the New Testament, whom I देखो मैं परमेश्वर मसीह की करुणा उसकी महिमा को छोटा करके नहीं दिखा रहा द रीजन ही इज गिविंग अस दिस वार्निंग इज बिकॉज ही इज ग्रेश ये जिस वजह से ये हमें चेतावनी दे रहा है वो ये है कि वो करुणा में परमेश्वर है वी आर लिविंग एंड वी आर ब्रीथिंग टूडे इज जस्ट बिकॉज ही लव्स हम जीवित हैं और हम सांस ले पा रहे हैं उसका एकमात्र कारण ये है कि वो हमसे प्रेम रखता है एंड दैट्स व्हाई ही इज वार्निंग अस और इसीलिए वो हमें चेतावनी दे रहा है एंड ही इज कॉलिंग अस टू हिमसेल्फ और हमें पुकार रहा है अपने पास यू थिंक ही एंजॉयज कंडेमनिंग द विकेट क्या आपको लगता है कि वो दोषियों को दंड देना उसको अच्छा लगता है यू लुक एट ऑल दीस वर्सेस आप इन सारे वाक्यों को जरा देखें व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम पहला वचन क्या है पहला शब्द क्या है जो आपके अंदर आता है कम आओ इधर दिस एन इन्विटेशन कम यहां पे एक न्योता है आओ इन एवरी ऑफ द सील्स द फर्स्ट वर्ड इज कम हर इस मोहर में जो पहला शब्द है वो ये न्योता है कि आओ आई थिंक वी शुड स्टॉप यूजिंग जीसस एज सम काइंड ऑफ पेट डीटी नो लाइक Uh, whatever we tell they listen do this he will listen that's what our jesus is today dekho mujhe lagta hai ki yeshu masih ko ek matre ek aise vastu ki tarah ki jo bhi hum use kahe wo sun leta hai waisa rakhna aur dekhna hame yahan band karna hai if that is your jesus let me tell you that is not the jesus of the bible kyunki agar wo yeshu masih aisa hai aapke liye to vachan ke anusar wo yeshu masih waisa nahi hai this is the jesus of your imagination ye aapki kalpana ka masih hai when jesus came kyunki jab yeshu aaya he himself was rejected usko khud dikara gaya tha he himself was rejected usko logon ne dikara tha usko dikara tha but he is coming again lekin wo wapas aayega he is given you an opportunity for revelation 4 and 5 उसने आपको एक मौका दिया प्रकाश दुआ के चौथे और यू गो डाउन बिफोर हिम विथ ऑल दी एल्ड आप उसके सारे उनके सामने जो प्राचीन है उसके उनके साथ उसके सामने दंडवत कर सकते हैं बट द टाइम इज रनिंग आउट लेकिन जो समय है वो निकला जा रहा है टाइम इज रनिंग आउट उस समय निकला जा रहा है we just saw that the most powerful the most rich the most mighty everyone would fall they were saying you know just take us off hide us off from this man who sits on the throne हमने अभी देखा कि सबसे महान सबसे बलवंत सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम लोग भी छिप रहे हैं पत्थरों के बीच पहाड़ों के बीच और कह रहे हैं हमें इससे छुपा लो वॉट इज डूइंग इन दीज लास्ट डेज आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर अ मोमेंट एंड दिस इज आई आई एम श्योर दिस इज वॉट यू नो ही इज डूइंग ही इज एक्सपोजिंग ईवर इन आखिरी के चंद दिनों में वो जो कर रहा है मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें और मैं विश्वास रखता हूं कि वो गलत को जो दुष्ट है yes. उसको स्पष्ट कर रहा he, है यस ही डस नॉट सिन नॉट ही और ही विल फोटस टू सिन 
देखो सत्य है कि वो पाप नहीं करता ना ही वो पापी है ना ही वो लोगों को पाप में धकेलेगा वाह and as i was beginning to read this you know one thing that hit me was that even through all of this god is sovereign dekho in sab ke beech mein bhi jab main ye pad raha tha jo ek cheez mujhe wahan pe sthir dikhai di wo thi parmeshwar ki prabhuta can we read the next slide kya hum agle slide ki taraf badh sakte hain what is the first thing he is Jesus is opening the seals. Pehli cheez kya hai ki Yeshu Masi, Yeshu Masi keval sare mohron ko khol raha hai. It means he is fulfilling all of God's purposes. Jiska arth ye hai ki Parmeshwar ke sare yojnaon ko Yeshu Masi pura kar raha hai. Not just in salvation but also in judgment. Wo keval uddhar mein hi nahi lekin nyay mein bhi ye kar raha hai. The second thing is for you and me. Wo jo dusri cheez hai wo mere aur aapke liye hai. Everyone in this room हर कोई जो इस कमरे में है वी विल ऑल आइडर हाइड इन एम और वी विल हाइड फ्रॉम हिम हम सारे या तो उससे छुपेंगे या उसमें छिपेंगे वे वी कैन कम टू अ प्लेस एंड से जीसस आई ट्रस्ट व्हाट यू डिड फॉर मी हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे और कहे यीशु मैं यकीन रखता हूं और उस पर भरोसा करता हूं जो आपने मेरे लिए किया मेरी उम्मीद केवल आप में है वी विल बी आइदर बर्ड इन हिज डेथ एंड रेस्ट इन हिज रिजरक्शन और वी विल बी बर्ड अंडर दिस जजमेंट या तो हम उसके मृत्यु के अंदर मारे जाएंगे और उसके पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे या फिर हम उसके नी, उसके न्याय के अंदर दबा दिए जाएंगे और उसके प्रभुता के बारे में जो तीसरा पहलू है वो ये है कि जो शब्द है जो यहाँ पे बार बार बताया गया है आओ ही इज गिवेन अ फ्री इन्विटेशन फॉर ऑल ऑफ अट कम उसने हम सब को एक मुफ्त तुम्हें न्योता दिया है कि आओ बट ऑन द सेम वे ऑन द अदर साइड ही हैज पुट बाउंड्रीज एंड लिमिट्स फॉर द इवल वन लेकिन उसी तरीके से दूसरे छोर में उसने जो दुष्ट है जो कुकर्मी है उनके लिए सीमाएं बांध रखी है डू यू रिमेंबर द स्टोरी व्हेन व्हेन द एनिमी वांटेड टू गेट जॉब क्या आपको वो कहानी मालूम है जब वो शैतान आयुब के पीछे हो लिया था So Satan goes up to God and says, "Hey, you know what? I want to test his worship." जो शैतान है वो यीशु परमेश्वर के पास गया और बोला कि आयु की आराधना की मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। I know why he worships you like this. देखो मुझे मालूम है वो आपकी आराधना ऐसे क्यों करता है? Because he stays in Gurgaon. क्योंकि <laughs> he stays in Gurgaon in a good flat. क्योंकि वो एक अच्छी जगह पे गुड़गांव में एक अच्छी जगह रहता है. An expensive place. वो एक एक अच्छी जगह एक महंगी जगह पे रहता है एंड द एनिमी इज लाइक ट्राइड आउट और परमेश्वर ने बोला ठीक है तू परीक्षा लेके देख जो बैठ एवरीथिंग आयुब के पास सब कुछ था एवरीथिंग इज फाइन और सब कुछ सही था उसके पास The enemy thought he can take something from him, and that he will begin to curse the name of God. But if he takes something from him, if he takes something from him, then he will be standing in the presence of God. But when he sent the enemy back, he did not give him permission to take it. But when he sent the enemy back, he did not give him permission to take it. But when he sent the enemy back, he did not give him permission to take it. But when he sent the enemy back, he did not give him permission to take it. But when he sent the enemy back, he did not give him permission to take it. But when he sent the And after all of this, the enemy comes back tired. But in sab ke baad, shaitan thaka hara wapas aata hai. I tried showing him US. Or bolta hai ki maine usko US dikhaya. I tried showing him Europe. Maine usko Europe dikhaya. I tried showing him a better car. Maine usko behtareen aur badi gaadiyan dikhai. I tried showing him a land of his own. मैंने उसको उसकी खुद की जगह दिखाई. It did not work. कोई फायदा ही नहीं हुआ. Can I touch him? क्या मैं उसको छू सकता हूँ? Oh, 
and god allows him uske baad parmeshwar usko anumati deta hai to touch him with illness ki shaitan us pe bimari dal sake and when that happened aur jab ye hua a new song came out ek naya geet nikla blessed be the name of the lord parmeshwar ka naam mahan thehraya jaye and he takes away wo deta hai aur wohi wapas leta hai This is the battle today. Yehi aaj ka yuddh hai. You begin to see verse 2 it says a crown was given. Aap dekh sakte hain dusre vakya mein ki wahan pe ek mukut diya gaya hai. In verse 4 it says the rider was permitted. Aur chauthe vakya mein aap dekh sakte hain ghud sawar ko ye anumati di gayi. Verse 8 it says death and hell were given authority. Aur aathve vakya mein pataal aur pataal ko ye adhikar diya gaya tha. In verse 11 it says until the number और ग्यारहवे वाक्य में जब तक वो गिनती पूरी नहीं होती वट इज गोइंग ऑन यू यहां पे हो क्या रहा है हाउ मेनी यू नो वट स्टिंग ऑपरेशन इज आप में से कितने लोगों को स्टिंग ऑपरेशन मालूम है स्टिंग ऑपरेशन एक्सप्लेन दैट मुझे लगता है मुझे स्टिंग ऑपरेशन आपको समझाना पड़ेगा सिंपल लेट मी मेक इट सिंपल आपको सरल तरीके से इट्स लाइक वेन द पुलिस जब पुलिस जो होती है दे फाइंड दैट देर इज अ ड्रग खाटल और अ प्रोस्टिट्यूशन खाटल और समथिंग देखो उनको जब भी कोई गलत चीज या गलत लोग मिलते हैं दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट और उनको उसके बारे में कुछ ज्ञान मिलता है एंड दे डोंट वांट टू गेट द डिलीवरी गाय वहां पे जाके किसी डिलीवरी जो कर रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहते no, no, जो गलत माल है जो पहुंचा रहा है पुलिस जाके उसको नहीं पकड़ना चाहती दे वॉन्ट टू गो बैक टू द रूट टू द पर्सन हु इज रनिंग इट वो उसके पीछे छिप कर जो इस सब को चला रहा है उस नींव को जाके पकड़ना चाहते हैं कैच दम एंड शट द होल थिंग डाउन की उसको पकड़ ले और ये पूरा का पूरा बंद कर दे तो आपको मालूम है क्या होगा दे अलाउ दिस क्राइम टू बी कमिटेड वो अनुमति देते हैं कि ये जो गलत काम है वो कुछ समय के लिए हो जाए दिल कीप क्वाइट एंड बी विजिलेंट एंड हैव एन इनफॉर्मर अबाउट द ड्रग डील वो शांत रहेंगे लेकिन चौकन्ने रहेंगे और उनके पास कोई एक खबरी होगा जो उनको बताएगा कि कब कहां पे क्या गलत होने वाला। वाले so what is here? और यहां पे क्या हो रहा है They are being exposed. लो, उन, उनको साफ दिखाया जा रहा है सबके सामने दे आर नॉट नोइंग अबाउट दिस और कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में कुछ भी हो इट द सेम थिंग यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है दिस इज अ यूनिवर्सल स्टिंग ऑपरेशन देखो ये ब्रह्मांड का स्टिंग ऑपरेशन है ही वांट्स टू एक्सपोज द सिनफुलनेस ऑफ सिन वो इस पृथ्वी के अंदर का पाप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता है अमेन अमेन as you begin to see like i said from 6 to 16 and even after that god is permitting things to happen aur chhate se 16 vakya mein jaise main aapko bata raha hu hum dekh sakte hain ki parmeshwar in sab cheezon ko hone ke liye anumati de raha hai the same thing like you know firefighters aur waise hi jo aag se ladte hain they fight fire with fire wo aag se aag se aag se ladte hain they actually allow fire in order to stop bigger fires ki wo wo aag lagate hain taki bade bade aag ko wo rok sake so god is doing that you know in the sinless way he's fighting this and we call this a universal sting operation aur parmeshwar bhi ऐसा ही कुछ कर रहा है और इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि ये एक ब्रह्मांड का स्टिंग ऑपरेशन यू नो आई एम जस्ट रिमाइंडेड इन मैथ्यू चैप्टर 13 अबाउट द स्टोरी ऑफ द वीट एंड यू नो इन द वीट्स और मत्ती की किताब तेरे अध्याय में जो जो बीज और उसके साथ की जो गलत चीज है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं अ फार्म प्लांटेड वीट एंड देन व्हेन ही वेंट टू स्लीप एन एनिमी प्लांटेड द वीट्स और uh, वहां पे हम देख सकते हैं कि जो एक uh, खेती करने वाला व्यक्ति है वो जाके वहां पे बीज को बोता है लेकिन जो दुश्मन है उसके बीच में कुछ गलत बीज बो देता है grow. और वो दोनों चीजें बड़ी होती है फार्मर्स हेल्प ऑन नोटिस और दोनों एक बीज है और एक निराई है शुड वी फुल ऑफ द वीड्स 
क्या हम उस निराई को निकाल ले लेकिन जो खेती करने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो दीट क्योंकि अगर अगर तुम उस उस चीज को बाहर निकालोगे तो जो बीज है वो भी खराब हो जाएंगे मैथ्यू थर्टीन वर्स थर्टी कैन वी रीड दैट मैथ्यू थर्टीन वर्स थर्टी मत्ती रीड इट विद मी फैस्ट मत्ती की किताब तेरा अध्याय उसका तीसवा वाक्य हम पढ़ेंगे Matthew 13:30 Let both grow together Gehu tatha nirai ko badhne do ek sath until the harvest jab tak katni ka samay na ho and in the time of the harvest I will say I will tell the reapers gather the weeds of the tares उस समय मैं मजदूरों को आज्ञा दूंगा जंगली पौधों एवं निराइयों को इकट्ठा बांध दो कि उन्हें जला दिया जाए किंतु गेहूं मेरे खलिहान में इकट्ठा कर दो सो बाइंड देम इन बंडल्स एंड सो दैट इट कैन बी बर्न उनको उनको उनकी पुलिया बांध दो एक साथ ताकि उनको जलाया जा सके लेट्स बोथ ग्रो टुगेदर उनको एक साथ ही बढ़ने दो इट्स लाइक द पुलिस यू नो चीफ अलाउिंग द ड्रग डील टू हैपन इन ऑर्डर टू एक्सपोज द एंटायर कार्टल ये वैसा ही है कि जिस तरीके से पुलिस अनुमति देती है कि वो ड्रग का वो जो वो जो नशीली दवाइयां हैं उसकी उसका वितरण हो ताकि उस पूरे समूह को गिरफ्तार किया जा सके इस रेवल्यूशन सिक्स टॉकिंग अबाउट टुडे तो रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय आज क्या बात कर रहा है यस इट इज आई बिलीव वी आर इन दोज लास्ट डेज मैं यकीन रखता हूं कि हम भी उन आखिरी दिनों में हैं It's just like a mountain climber as he climbs, you know, he begins to encounter valleys and peaks, and you know, but you know, as he goes closer to these peaks or these mountains, it gets smaller. और ये उस व्यक्ति के हिसाब उस व्यक्ति के हिसाब से है उस व्यक्ति के समान है जो पहाड़ लांदता है जो पहाड़ चढ़ता है वो जैसे जैसे पहाड़ के पास आता है वो विशाल होता है लेकिन जैसे ही वो चोटी पे पहुंच जाता है वो उसके लिए सब कुछ छोटी लगती है एंड सो टुडे फॉर अ मोमेंट डोंट थिंक दैट है यू नो व्हाट वी आर इन इंडिया सो रेवोल्यूशन हैज नथिंग टू डू विद मी और आज आप ऐसा ना सोचे कि देखो हम तो भारत देश में है और ये प्रकाशित वाक्य इससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है you know you and me we need to pray and see that we are really saved dekho hum logo ko ye padhna hai aur prarthna karni zaruri hai ki hum log bachaye ja sake you know and i believe in these last days that the lord is just you know wrestling with you know wrestling um with us aur in dino mein in our view of who Jesus is. और इन आखिरी दिनों में मुझे ऐसा लगता है मैं यकीन रखता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ एक मुठभेड़ कर रहा है कि जो हमारा नेतृत्व है हमारा जो नजरिया है कि खुदा क्या है उसके अंदर वो हमें चुनौतियां दे रहा है Deep down, I believe, you know, the world has come to a point where there is no right and there is no wrong. अंदर ही अंदर मैं ये जानता हूं मैं ये मानता हूं कि दुनिया एक ऐसे पहलू पे आके खड़ी है एक ऐसे स्थान पे खड़ी है जहां पे सही या गलत दो अलग चीजें नहीं है and let me tell you we are not different if we don't have the grace of god if we do not have the spirit of god if we do not have fellowship with god i'm telling you we can do the same things that anybody does dekho meri baat maniye main aapse kehta hu ki hum bhi kuch alag nahi hote agar hamare andar parmeshwar ki karuna nahi hoti hamare andar parmeshwar ki sahbhagita nahi hoti hamare andar parmeshwar ki mahima nahi hoti to hum bhi aisa hi kar rahe hote I know we don't want to hear this. We want to just stay in Revelation four and five. देखो मैं जानता हूँ कि हम लोगों को ये सुनना आसान या पसंद नहीं है। हम तो चौथे और पांचवे अध्याय में ही रहकर खुश रहना चाहते हैं। But to really be a part of Revelation four and five, there we need to be a part of Revelation six. लेकिन अगर वहाँ उस चौथे और पांचवे अध्याय का अगर हमें भागीदार होना है, तो यहाँ हमें छठा अध्याय होना चाहिए। 
आप उसको छोड़ नहीं सकते एंड आई बिलीव आई नो इन दीस लास्ट डेज आल्सो देयर इज द चर्च हैज कम टू अ प्लेस वेयर यू नो देयर इज सो मच ऑफ ऑपोजिशन व्हेन वी टॉक अबाउट द रैथ ऑफ गॉड और मैं ये जानता हूं कि कलीसियाओं के अंदर भी इतना ज्यादा विपरीत एक सोच चल रही है जैसे जैसे हम आखिरी के दिनों के पीड़नाओं के बारे में बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट द रैथ ऑफ गॉड बी से इट्स नॉट दैट गॉड इज आउट ऑफ कंट्रोल और जब भी हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं हमें से कई लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर नियंत्रण के बाहर हो चुका है और देर इज एन आउट बर्स्ट ऑफ एंग या एकदम से वो गुस्सा कर रहा है or because you rubbed him the wrong way he's like mm, i'm coming after you aur na hi aisa hai ki aapne kuch galti kari isliye parmeshwar keh raha hai main tere piche padunga i believe it is a part of his character main ye manta hu ki ye uske uske vyaktitva ka ek bhag hai anything that is unholy will see god's character god's wrath jo kuch ya jo koi apavitra hai wo parmeshwar ke krodh ko dekhega uske is vyaktitva ko dekhega and slide 16 i want to say this you know with all with you know with with, uh, with full assurance that yes that divine wrath is a function of divine love देखो मैं ये पूर्ण पूर्ण दृढ़ता के साथ बोलना चाहता हूं कि जो दैविक क्रोध है वो एक दैविक करुणा प्रेम का भाव नेक्स्ट लाइफ गॉड्स रैथ हिज इज लव फॉर होलीनेस एंड ट्रूथ एंड जस्ट और परमेश्वर का जो क्रोध है वो उसके प्यार उसकी सच्चाई और उसके उसके न्याय के लिए बिकॉज गॉड इज सो पैशनेट एंड ही लव प्योरिटी ही लव पीस एंड ही लव यू नो ही नो ही रियक्ट एंगली टूवर्ड्स एनीथिंग दैट डिफाइल्स हेम देखो परमेश्वर इतना पवित्र है उसकी पवित्रताई का त्याग किया गया उसकी प्रभुता का त्याग किया गया और इसीलिए जो कुछ भी अपवित्र है उसके प्रति वो इतना क्रोधित रहता है द प्रॉब्लम वी हैविंग टुडे इज वी रिलेट गॉड्स रैथ टू ह्यूमन एंगर और दिक्कत ये है कि आज हम परमेश्वर के क्रोध को इंसान के गुस्से से तुलना करते हैं we compare our anger is like oh this is not good human anger is not good hum to laugh is not good hum to laugh karte hain ki are insaan ka gussa theek nahi hai wo bahut zyada hai isliye parmeshwar ka gussa bhi waisa hi hai let's read slide 18 hum slide 18 ki taraf badhenge can somebody read that with me human anger affects the person who is angry right your bp is if you are fair you pink red in color high blood pressure this is what happens when you and me get angry dekho insaan jab gusse hote gussa hota hai to main aur aap jab gussa hote hain hamara bp badh jata hai agar hum acche gore chitte log hai to hum log lal lal apakke ban jate hain but divine anger transforms the object of god's anger lekin jo daivik krodh hai wo parmeshwar ke daivik jo krodh hai wo parmeshwar ko hi badal deta hai wow now do you understand this is why we don't try or we don't want to even understand god's wrath because for us we begin to compare it to our human anger aur isiliye kai bar main aur aap parmeshwar ke krodh ko samajh hi nahi pate kyunki main aur aap uske krodh ko mere aur aapke gusse se tulna kar rahe hain right after you are angry you are done for the day aap jab gussa karte hain uske baad aap us din ke layak hi nahi rehte aap us din mein kuch nahi karte lock out you are done you are tired aap thak jate hain gusse ke baad you know you want to sleep early आपको तो नींद आती है आपके गुस्से के बाद यूर डन फॉर द डे आप उस दिन में ही थक जाते हैं बट वैन गॉड्स रैथ इज ही चेंजेस दी ऑब्जेक्ट 
लेकिन जब परमेश्वर क्रोधित होता है वो उस वस्तु को ही बदल देता है मैं चाहता हूं कि आप ये समझे गॉड एंग मैं मैं चाहता हूं कि आप ये समझे परमेश्वर का जो क्रोध है वो बदलता है गॉड्स एंग ट्रांसफॉर्म परमेश्वर का क्रोध बदलता है बदलाव लाता है गॉड्स एंग इज इज रिप्लाई टू द वायलेशन ऑफ हिज लॉ एंड द डिनाइल ऑफ हिज लॉर्डशिप और परमेश्वर का क्रोध एक प्रतिक्रिया है उन सभी गलत चीजों का जो उसके नियम के खिलाफ की गई थी और उसके प्रभुता के खिलाफ जो है हाउ डज दिस चैप्टर एंड कैन बी रीड द लास्ट वर्स अब इस अध्याय का समाप्ति कैसे होती है क्या हम आखिरी वाक्य को जरा पढ़ सकते हैं वी आर डन टूडे बट कैन बी रीड द लास्ट वर्स हम खत्म करने जा रहे हैं लेकिन हम आखिरी वाक्य को जरा पढ़ेंगे Yes, somebody. Who can stand? क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन इसे सह सकता है यू नो डब्ल्यू डब्ल्यू हैड समथिंग कॉल द लास्ट मैन स्टैंडिंग डब्ल्यू डब्ल्यू ई के जो खेल होता था उसके अंदर जो आखिरी व्यक्ति खड़ा होता था उसके बारे में एक चीज होती है रिमेम्बर याद है से ओ डोंट एक्ट होली इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने आप पवित्र ना दिखाए अपने आप ऑल राइट ऑल योर होली होली डिवाइन एंजल स्वर्गदूत यहां बैठे हैं हो हो यू हैव होली रिमोट कंट्रोल्स विद यू आपके पास पवित्र रिमोट कंट्रोल थे हु विल स्टैंड दिस इज द क्वेश्चन आई लीव यू विद मैं इस सवाल के साथ आज आपको छोड़ना चाहता हूं कि कौन इसका सामना कर सकता है या कौन इसे सह सकता है Will you stand? क्या आप सह पाएंगे ऑन दैट डे उस दिन कैन यू लुक एट यू एंड से गुड एंड फेथफुल क्या आपकी ओर वो खुदा देख कर कह सकता है सच्चे और भले सेवक कैन यू लुक एट यू एंड से Good and faithful. क्या आपको वो देख कर कह सकता है कि सच्चे और भले I believe, you know, you know, I was just talking to somebody, one of the interns, and I, I said that, you know, I was just sharing of how, like during the time that we were growing up, we didn't have people to look up to. और मैं एक इंटर्न से बात कर रहा था और उस समय मैं ये बोल रहा था कि जब हम पले बढ़ बढ़ रहे थे उस समय हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हम देखकर एक एक बढ़ सकते थे हम वी वर द फोर्थ वन इन द फायर ऑलवेज क्योंकि उस आग में जो चौथा थे चौथा था वो हम थे जम्प इन द फायर हम आग में कूद जाते थे गेट बर्न और जल जाते थे इन कार्टून आफ्टर यू नो लाइक ऑल दो bombs go up you see those shirts and faces all like we come out full handicapped jaise jaise aap cartoons mein dekhte the ki aap aag mein jaate the aap ekdam ladkar wapas aate the haat toota hua hai kapde phate pade hain cheethre ude pade hain and then we go i mean our parents we tell our parents aur uske baad jaakar hum maata pita se bolte hain or if we just quiet about it aur ya कुछ लोग हम ऐसे शांत रहते हैं उन चीजों के बारे में वी टेक अ पिल कॉल साइलेंस हम एक ऐसी दवाई खा लेते हैं जिसका नाम शांति है ओली आस सिर्फ हमें पता होता है टेल एनीबडी किसी और को नहीं बोलते हम एंड देन विल टेक अबाउट टू वीक्स टू रिकवर और करीबन दो हफ्ते लग जाते हैं उसमें से बाहर निकलने में वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फायर टू जम्प इन टू की अगली आग आए हम उसमें कूद पड़े दिस इज हाउ वी लिव हम ऐसे जीते थे and i believe i want you to ask your heart today ask yourself will i stand on that day mai chahta hu ki aap apne dil se ek baar apne aap se pooche ki kya main us din khada reh sakta hu main us din seh sakta hu us din ko we have not seen the other side of the one who sits on the throne 
उस सिंहासन पर जो विराजमान है उसका अगला चेहरा उसका अगले अगले छोर को हमने अभी तक नहीं देखा है And I pray, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड विल हेल्प यू वो खुदा आपकी मदद करेगा इवन इन दीज लास्ट डेज इन आखिरी के दिनों में भी टू मेक डिसीजन कि आप एक निर्णय ले सको नो मैर वर्ड चाहे कुछ भी हो आई विल स्टैंड मैं खड़ा रहूंगा फॉर यू आपके लिए आई विल नॉट गिव अप मैं हार नहीं मानूंगा क्लोज योर आईज फॉर मोमेंट थोड़ी देर के लिए आप सब लोग अपनी आंखों को आई विल नॉट गिव अप कि मैं हार नहीं मानूंगा आई विल नॉट लूज माई पैशन माई लव मैं अपने प्रेम को मेरे पागलपन को मैं छोड़ नहीं दूंगा एंड इवन इन माई सर्विंग आई विल नॉट मूव फ्रॉम पैशन टू ऑब्लिगेशन और मेरी जो सेवकाई है जो मेरी सेवा है उसके अंदर मेरे पागलपन से अलग होकर एक जिम्मेदारी के तौर पे मैं इसको नहीं देखूंगा इट इज आई डोंट प्रे दैट वी डोंट कम टू अ प्लेस वेर वी विल हैव टू से I have to instead of saying I want to मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हम उस एक स्थल पे ना पहुंचे कि हम लोग जहां बोले कि खुदा ये तो मजबूरी है बल्कि हम और पहले जैसे बोलते थे कि मेरी चाहत थी we cry holy 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 we cry I don't know I'm just giving you a chance Aaj raat main nahi janta lekin main aapko ek mauka de raha hu Before once again let's go back to the one who seated on the throne ki main aur aap wapas ja sake uske paas jo sighasan par virajman hai and make this our prayer और हम ये अपनी प्रार्थना बना ले Oh, 
As we are praying continues, I want you to be, I want you to be in that mode of surrender as we partake of the communion. जैसे जैसे हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे जैसे हम यहाँ हैं मैं चाहता हूँ कि हम भागीदार होंगे अभी इस प्रभु बोझ का भी. I want you to just prepare your hearts as you take part of His body and His blood. चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें जब आप उसके शरीर और उसके लहू के भागीदार होने जा रहे हैं Where we have failed, Lord, pour out 
your grace and strength jaha aur jaisi hamari lat hai jahan hum haar chuke hain apni karuna ko tu baha de waha fill our relationship with you hamara jo aapke sath ka rishta hai usko tu aur taaza kar help us madad kar to give an answer to ourselves ye apne aap ko ek jawab de sake will i stand on that day आपने हम पे बहा दिया है इसलिए आपका धन्यवाद थैंक यू फॉर पोरिंग ऑन एस न्यू स्ट्रेंथ टूनाइट परमेश्वर धन्यवाद कि आपने एक तरोताजा सामर्थ्य के साथ थैंक यू फॉर रिन्यूइंग आर पैशन एंड आर लव फॉर यू टूनाइट धन्यवाद आपने हमारे प्रेम को फिर से ताजा कर दिया है वी लीव बैक कैरिंग दिस और हम यहां से ये लेकर वापस जाते हैं अ क्वेश्चन दैट वी विल आस्क आवरसेल्व्स एवरी डे और एक सवाल जो हम अपने आप से हर रोज पूछेंगे हु कौन उस दिन खड़ा रह पाएगा वुड बी ए क्वेश्चन इन आर हर्ट एवरी डे और हर रोज हमारे दिल में यही सवाल रहे वी ऑन यू हम आपको आदर देते हैं ऑलवेज सेज कम लॉर्ड जीसस कम हम यही कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आप जल्दी लौट आए that we will not lose the oil of intimacy with you jo aapke saath ka vyaktigat rishta hai uske andar ka tel hum khatam hone nahi denge fillers and fuelers again tonight hamare andar hame fir se taro taza kar hame bharpoor kar we honor you and we love you aapko hum aadar dete hain aapse hum prem karte hain in jesus precious name yeshu Amen. Amen. Come on, give a clap for Frank to Jesus. Thank you, Father, for the grace and the reward of Christ. He's worthy. Who is he? Yes, he is worthy. Who is he? Amen. How many of you believe he's worthy? How many of you believe he's worthy? Come on, say Jesus. Thank you for coming tonight. Thank you. I still believe the Lord is doing something very beautiful in our hearts tonight. Um as 
the lord is doing that let's have the offering can we have hum bhi bhed arpit karenge dhanyawad aapke aane ka aur main janta hu yakeen rakhta hu ki parmeshwar hamare beech mein bahut sare kaam kar raha hai aur jaise jaise wo kaam kar raha hai uske beech mein hum usko bhed arpit karenge so if you want to give you can give cash here if you are digital you can give digitally oh uh, i don't think is any we're going to have worship at the same way we are hoping in the next uh the next week or plus we will be increasing the hours of worship uh starting at uh 1:30 uh so aane wale dino mein jo aaradhana ka samay hai hum usko aur jaldi shuru karenge so we want you to pray for uh, that and the lord will bring more people and the right resources for all of it aur main chahta hu ki aap un sab ke liye prarthna kare ki parmeshwar sahi logo ko aur sahi maino ko lekar aaye uske liye and uh, the interns the internship is doing beautiful kids it's going to be hard telling bye to them in august the internship hai ye bacche bahut hi khaas ban chuke hain ab unko alvida kehna bahut hi mushkil hone wala hai so uh, anything else uh, august end yes august end they will be we will be having their graduation along with soul august yeah, so, 10 tarikh ko uh, inka graduation hoga aur soul bhi usi shuru hoga yeah that's going to be exciting uh, so we're going to have some of their families join in aur unke kuch parivar wale bhi yahan aane wale hain hamare sath bhagidar hone ke liye Amen. Amen. And so God bless you. Um, we have one uh, special thing we want to do tonight is today is Anu's birthday. और एक और खास चीज है जो आज हम करना चाहते हैं जानू का जन्मदिन भी है. Come on, interns. Can we just go while where she is? Just go and pray over. Her. Come on. क्या interns वहाँ जाके जहाँ पे वो बैठी है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? Come on. Yeah. Just release the blessing. एक आशीष की घोषणा करें फादर वी थैंक यू फॉर दिस टाइम वी थैंक यू फॉर हर लाइफ थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अर टू दिस फैमिली थैंक यू for all that you've been doing lord there are some questions that only you can give the answer that is why you said it in a very simple form to us you said i am the way the truth and the life the way the truth and life and i pray and release that upon her lord on this new year that lord the gift that you have blessed her and that you will keep blessing her and blessing them as lord as a family we just thank you lord for all that you are doing and lord in the midst of all these questions jesus says i am the way i am the truth and i am life i just release that upon you and upon sushant uh today as a family lord we thank you continue that this year will be a year of surprises amen we believe that lord may goodness and mercy follow them all the days of their life and all god's people say yeah. come on you can do better on all god's people say yeah. come on all right so it's time to give you a birthday gifts <laughs> Bless you guys. Thank you. Uh, we have Debbie's uh, dad and mom, and thank you, thank you, uncle. Thank you for coming. We have two of our dear friends, Joe and uh, what is his name? Sachin. Yes, Sachin. Uh, they're such a an honor of uh, part of the. They were part of uh, the Kuchhi Sore. If you remember, they. I mean, we've been blessed by both of them, and so 
thank you for joining us uh, and uh, yes gene as usual he's, he's no longer a guest so <laughs> he's he's engraved on these walls <laughs> as family so i am not going to do anything that i'm going to do for a guest he's family so bless you guys now it's time for dinner we have something special hopefully i think and god bless you till we meet again keep us and keep the interns in your prayers a bangalore i think the internship yes the internship starts today evening um so pray for them also there's going to be their first day so it's going to be exciting so love you guys we have joji back horizon yeah thank you joji joji is back so yeah anybody else oh victor has come at last <laughs> i see victor victor you got your new phone huh huh oh praise god <laughs> bless you guys love you guys to see you soon tuesdays to saturdays as usual 2:30 to 5:30 worship sundays we meet uh the evening 4:30